正義と微笑、太宰治む。我が足か弱く険しき山路、登りがたくともふもとにありて、楽しき調べに絶えず歌わば、聞き手勇み立つ人こそあらめ、賛美歌第159。4月16日、金曜日。すごい風だ。東京の春は空っ風が強くて不愉快だ。ほこりが部屋の中にまで襲来し、机の上はザラザラ。ほっぺたもほこりだらけ。嫌な気持ちだ。これを書き終えたら風呂へ入ろう。背中にまでほこりが忍び込んでいるような気持ちでやりきれない。僕は、今日から日記をつける。この頃の自分の一日一日が、なんだかとても重大なもののような気がしてきたからである。人間は16歳と20歳までの間にその人格が作られると、ルソーだか誰だか言っていたそうだが、あるいはそんなものかもしれない。僕もすでに16歳である。16になったら僕という人間は語りという音を立てて変わってしまった。他の人には気がつくまい、いわば刑事上の変化なのだから。実際、16になったら、山も、海も、花も、町の人も、青空も、まるっきり違って見えてきたのだ。悪の存在もちょっとわかった。この世には困難な問題が、実におびただしくあるのだということも、ぼんやり予感できるようになったのだ。だから僕はこの頃毎日不機嫌なんだ。ひどく怒りっぽくなった。知恵の実を食べると、人間は笑いを失うものらしい。以前は、お茶目で、わざと間抜けた失敗なんかして見せて、家中の人たちを笑わせて得意だったのだが、この頃そんなとぼけたおどうけが、ひどく馬鹿らしくなってきた。おどうけなんてのは卑屈な男子のすることだ。おどうけを演じて、人に可愛がられる、あの寂しさ、たまらない、空虚だ。人間はもっと真面目に生きなければならぬものである。男子は、人に可愛がられようと思ったりしてはいけない。男子は人に尊敬されるように努力すべきものである。この頃僕の表情は異様に深刻らしい。深刻すぎてとうとう昨夜兄さんから忠告を受けた。進むは馬鹿に重厚になったじゃないか。急に老けたね。と晩ご飯の後で兄さんが笑いながら言った。僕は深く考えてから答えた。難しい人生問題がたくさんあるんだ。僕はこれから戦っていくんです。例えば学校の試験制度などについて、と言いかけたら兄さんは吹き出した。わかったよ。でもそんなに毎日怖い顔をして力んでいなくてもいいじゃないか。この頃少し痩せたようだぜ。後でマタイの六章を読んであげよう。いい兄さんなのだ。定大の英文科に4年前に入ったのだけれども、まだ卒業しない。一度落第したわけなんだが、兄さんは平気だ。頭が悪くて落第したんじゃないから、決して兄さんの恥辱ではないと僕も思う。兄さんは、正義の心から落第したのだ。きっとそうだ。兄さんには学校なんかつまらなくてしようがないのだろう。毎晩徹夜で小説を書いている。ゆうべ兄さんから、マタイ六章の十六節以下を読んでもらった。それは重大な思想であった。僕は自分の現在の未熟が恥ずかしくて頬が赤くなった。忘れぬようにその教えをここに大きく書き写しておこう。何時ら断食するとき、偽善者のごとく悲しき面持ちをすな。彼らは断食することを人に表さんとて、その顔色を損のうなり。まことに何時らに次ぐ。彼らはすでにその報いを得たり、何時は断食するとき、頭に油を塗り、顔を洗え。これ断食することの人に現れずして、隠れたるにいます何時の父に現れんためなり。さらば、隠れたるに見たもう何時の父は報いたまわん。微妙な思想だ。これに比べると、僕は話にも何にもならぬくらいに単純だった。おっちょこちょいの出しゃばりだった。反省、反省。微笑をもて正義をなせ。いいモットーができた。紙に書いて壁に貼っておこうかしら
。ああ、いけねえ。すぐそれだ。人に洗わさんとて、壁に貼ろうとしています。僕はひどい偽善者なのかもしれん。よくよく気をつけなければならぬ。16から20までの間に人格が決定されるという説もあることだ。本当に、今は大事な時なのである。一つには我が混沌の思想統一の手助けになるように、また一つには我が日常生活の反省の資料にもなるように、また一つには我が青春の懐かしい記録として、10年後、20年後、僕が立派な口ひげでもひねりながら、こっそり読んで北斎 M の図などを当てにしながら、今日から日記をつけましょう。けれどもあまり固くなって重厚になりすぎてもいけない。微笑をもて正義をなせ。爽快な言葉だ。以上が僕の日記の快感第一ページ。それから今日の学校の出来事などを少し書こうと思っていたのだが、ああ、もう、これはひどい誇りです。口の中までザラザラしてきた。とてもたまらぬ。風呂へ入ろう。いずれまた、ゆっくり。などと書いてふと、なんだ、誰もお前を相手にしちゃいないんだ。と思ってがっかりした。誰も読んでくれない日記なんだもの。気取って書いてみたって寂しさが残るばかりだ。知恵の実は、怒りと、それから、孤独を教える。今日学校の帰り、木村と一緒に小豆を食いに行って、いや、これは、明日書こう。木村も孤独な男だ。